This video is sponsored by BAFTA Film Institute. Learn from the masters. நிறைய பேர் வந்து ஒரு அடலசன் ஸ்டேஜ் வரதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டிஸ் லேட் டுவெண்ட்டிஸ் வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரொம்ப ஒபிசிட்டியாக இருக்க பார்க்க முடியுது எயித்து பையன் நைன்த்து படிக்கிற பையன்லாம் வந்து ரொம்ப ஒபிசிட்டியாக இருக்க பார்க்க முடியுது அது குறித்து பேரண்ட்ஸ்மே நிறைய கன்சர்ன் வச்சுருக்காங்க இது மாதிரி நீ பக்கத்துட்டு பையன் மாதிரி இல்லை அவன் பார் எப்படி இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்சர்ன் வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த குழந்தைங்கிட்டே முதல்ல சின்ன சின்ன வயசுலேருந்து டெவலப் ஆகிற ரீசன் என்ன நான் முன்னாடி சொன்னது தான் அப்பா அம்மா கரெக்டாக நடந்துக்கிறாங்களா அவங்க அவங்க வந்து பையன் பொண்ணும் வந்து அவங்கள பார்த்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணாங்க இப்போ அப்பா அம்மா டெய்லி காலைல ஒரு ஒரு ரொட்டீனில் காலைல அப்பா அம்மாவும் காலைல எழுந்துச்சு வாக்கிங் போவாங்க திரும்பி வருவாங்க கரெக்டாக வந்து ஒரு அளவாக சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட மாட்டாங்க ஹோட்டலுக்கு அதிகமாக போக மாட்டாங்க இப்படி இருக்கிற பசங்க எப்படி வந்து வெயிட் கெயின் ஆவாங்க ஓகே இது ஃபேமிலி திங் இதெல்லாம் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நீ ஒழுங்காக இருக்கான்னு சொன்னால் பசங்க எப்படி கேட்பாங்க ஓகே ஸோ அதனால் வந்து இது பசங்க வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் லாட் ஆஃப் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அது ஜங்க் ஃபுட்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம்னா நமக்கு தேவையான நான் சொன்ன மினரல்ஸோ விட்டமின்ஸோ எதுவுமே கிடையாது ஒன்லி கேலரிஸ் அப்போ அப்படியே போய் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஜங்க் ஃபுட்டுக்கு தகுந்த அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் எதுவும் கிடையாது ஸ்கூலுக்கு போகிறானுங்க வரானுங்க பயிர் தூக்கி போடுறானுங்க நேராக டிவியில் உட்காடுறானுங்க வீடியோ கேம் விளையாடுறானுங்க திரும்பி ஸ்கூலுக்கு போகிறானுங்க எக்ஸசைஸுங்கிறது எங்கே இருக்குது சுத்தமாக கிடையாது அந்த ஏஜுக்குரிய அந்த வயசுலாம் காலையிலேருந்து பசங்க வெளியில் விளையாண்டுட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன சாப்பிட்டாலும் டைஜஸ்ட் ஆகும் என்ன ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டாலும் டைஜஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ அப்படி கிடையாது மெயின் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நோ எக்ஸசைஸ் இதை தவிர சில ஹார்மோனல் இஷ்யூஸும் இருக்குது ப்ளஸ் பேரண்ட்ஸோட ஒரு கைடன்ஸ் இல்லாமல் பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன கைட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறது அதை ப்ராப்ளம் ஓகே இது சில டைம் ரொம்ப ஒரு சைக்கேட்ரிக் இல்லை சைக்கேட்ரிக் ஒரு டீப் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் இம்பேக்ட் வர அளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஆயிரும் ஓகே அவங்கள குறைப்பாங்க குறைக்க மாட்டான் அங்கே புல்லிங் அந்த பியர் ப்ரெஷர்ஸ் புல்லிங் நிறைய இருக்கும் அவங்க இன்சல்ட்டாக இன்சல்ட்டாக தாழ்வு மனப்பான்மை அதிகமாக வளர்த்து 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 அது டீப்பாக டீப் ரூட்டட் இன்சல்ட்டாக இருக்கும் இந்த குண்டாக இருக்கிறாங்கன்னு கேள்வி பண்ணது டீப் ரூட் இன்சல்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி அவங்களுக்கு சரி பண்ணணும்னு தெரியாது பேரண்ட்ஸும் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இருக்காது நீ ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்களே எவ்வளோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அது அவங்களுக்கு கைட் பண்ணவும் தெரியாது அப்போ தான் தே ஆடு மீட் அ டாக்டர் ஒரு டயட்டிஷியன் என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணாலும் மோட்டிவேஷன் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் நீ நல்லா தான் இருக்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணால் வந்துடலாம் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அவங்கள வந்து நெகட்டிவாக அவங்கள இம்பேக்ட் பண்ணாமல் ஒரு பாசிட்டிவாக ஒரு இதை கொடுத்து கொடுத்து அவங்கள வந்து மேலே கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக அவங்க வெயிட் குறைக்க முடியும் ஓகே நம்ம வெயிட் லாஸ் பற்றி நிறைய விஷயம் பேசுகிறோம் இது இதே நேரத்தில் வந்து வேறு ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஆக்சிடென்டல் டேமேஜ் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதை ட்ரீட் பண்ணதுக்கும் இப்போ நிறைய சயின்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு முன்னாடி காட்டிலும் வந்து இப்போ எக்கச்சக்கமாக வருது நம்ம பின்னாடி நம்ம ஸ்கின் இப்படி தான் இருந்தால் நாமளே வியக்கிற அளவுக்குமே இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு இதில் எவ்வளோ தூரம் ஸ்கின் டேமேஜாக இருந்தாலும் மசில் உள்ள வரைக்கும் போயிருந்தாலும் டேமேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போது டெக்னாலஜி இருக்கா எப்படி இருக்குது அந்த இது ரொம்ப காமனாக வருவாங்க எங்கள் எங்ககிட்ட நாங்கள் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸ்கிட்ட வர்றது பார்த்திங்கன்னா நான் கீழே விழுந்துட்டேன் டாக்டர் நான் பக்கத்தில் போனேன் தையல் போட்டாங்க தையல் அசிங்கமாக தெரியுது பார்க்குறவங்களாம் அது தான் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வருவாங்க இதில் இதில் என்னென்னு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா தலும்பு தலும்பு தான் லைஃப் லாங்காக தலும்பு இருக்கும் ஓகே நம்ம எப்படி வந்து மற்றவங்களுடைய கண்ணை நம்ம ஏமாத்துறோங்கிறது தான் வந்து விஷயம் ஓகே ஸ்கார் ரிவிஷன் சொல்லுவாங்க ஸ்கார் ரிவிஷன் ஏன் பண்ணுறதுனா சி எந்த டைரக்ஷனில் ஸ்கார் இருந்தால் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஃபேஸில் ஒரு விஷயம் விஷயங்கள் இருக்குது சரி எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபோர் ஹேர்ன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி ஹரிசாண்டலாக ஸ்கார் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா பிகேவ் பண்ணும் இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா அசிங்கமாக தான் தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அசிங்கமாக தான் தெரியும் அதே மாதிரி வந்து இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கணும் இங்கே இந்த டைரக்ஷன் இங்கே இந்த டைரக்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு சில டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுதான் வந்து எங்களு எங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் சரி ஒரு வேளை வந்து ஹரிதாவில் தான் இருக்குது ஸ்கார் மோசமாக இருக்குதுன்னா ஒரே ரீசன் தான் அவங்க வந்து ஒன்றும் தலும்ப அவங்களே ஆற்ற ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அடி போட்டிருக்கோம் ஆயின்மெண்ட் போட்டு சரியாயிருச்சுன்னு சொல்லி அப்படியே விட்டுருப்பாங்க தையல் போட்டிருக்க மாட்டாங்க இன்னொன்று தையல் வந்து அங்கே அவசரத்தில் எங்கேயாவது ஒரு
அது ஜிக்ஸாக்கா பண்ணுறப்ப தான் கண்ணுக்கு தெரியாது ஓகே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் கார் வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக தெரியும் ஓகே மல்டிபிள் ஜிக்ஸாக்ஸ் கார்ஸ் வந்து ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாது ஓகே இதுக்கு நிறைய நிறைய அதில் தேரி இருக்குது அதை நம்ம பப்ளிக்கு புரியணும் அவசியம் கிடையாது ஓகே மாதிரி ஜெர்ட் பிளாஸ்டிக் பண்ணி பண்ணலாம் ஓகே இதை இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு டாக்டர் இருந்தாலும் வந்து தலைமுகள் கொஞ்சம் தெரியுது அப்படின்னா லேசர் வந்து ஒரு லெவலுக்கு எக்ஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணும் அது இல்லாமல் இப்போ நிறைய ஸ்கார் கிரீம்ஸ் வந்துருக்கு முன்னாடிலாம் ஸ்கார் கிரீம் எங்கள்கிட்ட கொடுக்குறப்ப அந்த கம்பெனிக்காரனே சொல்லுவான் சார் ஒரு ஒரு வருஷமாக அதை யூஸ் பண்ணுவோம் சார் அப்போ தான் சார் ரிசல்ட் தெரிய முடியுமா யாராவது ஒரு கிரீம் ஒரு வருஷம் உட்காந்து யூஸ் பண்ண முடியுமா ப்ராக்டிகலி நாட் பாசிபிள் பேசிக்காக ஒர்க் ஆகாது அதை தான் வந்து அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் இப்போ வர நிறைய கிரீம்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் யூஸ் பண்ணாவே நல்ல ரிசல்ட் வருது அதோடைய இன்டென்சிட்டி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து குறையுது ஓகே சில டைம் ஸ்கார் தெரியாது ஸ்கார் ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும் அடிபட்டு இருக்கும் சரியாக தையல் போட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்துல குழி மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி உள்ள இருக்க மசில கனெக்ட் பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க தோலை மட்டும் தையல் போட்டுட்டு உள்ள இருக்க மசில கட் ஸ்ட்ரூச்சர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஏதாவது மூவ்மெண்ட் பண்ணுறப்ப அங்கே மட்டும் ஒரு குழி மாதிரி தெரியும் ஓகே ஓகே ஒன்று அதை கட் பண்ணி திருப்பி அந்த மசிலையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டா சரியாயிரும் சம்டைம்ஸ் அவங்களோட ஓன் ஃபேட்டை எடுத்து வெளியிலேருந்து எடுத்து அந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணாலும் அந்த இடம் குழி மாதிரி தெரியாது ஓகே ஓகே ஸோ அதுவும் வந்து ஸ்கார் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணலாம் ஓகே ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நெசரி அது மாதிரி பிம்பிள்ஸ் வந்து இது பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நெசரியான ஒரு விஷயமா சரி காஸ்மெட்டிக் பொறுத்தவரை எதுவுமே நெசசரி கிடையாது அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க மற்றவங்களுக்கு வந்து இருக்கிற ஒரு கிளியர் ஸ்கின் எனக்கு இல்லையே எனக்கு குழி குழியாக இருக்குது இது மாதிரி நிறைய ஃபீல் பண்ணுவாங்க சரி அந்த சைக்காலஜிக்கலாக வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணுறதுல நிறைய கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கே அப்செட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த விஷயத்துக்கு போய் இந்த விஷயத்துக்கு போய் இவ்வளோ அவங்க கேட்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்போம் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு வரப்போ அது ப்ராப்ளம் ஓகே அந்த சைக்காலஜிக்கலாக எவ்வளோ இன்சல்ட் பண்ணணும்னா இது மாதிரி ஒரு சில விஷயத்துக்காக சூசைட் அட்டன் பண்ணுற அளவு கூட போகிறாங்க ஓகே ஓகே ஸோ அதோடைய நம்மளுடைய இன்டென்சிட்டி நமக்கு புரிய மாட்டேங்கு அது இல்லாமல் என்ன ஆகுன்னா மோஸ்ட்லி புல்லிங்னால தான் இந்த இஷ்யூஸ் வரும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே ஜம்ப் பண்ணி போகக்கூடாது இன்றைக்கி வரேன் நாளைக்கே எனக்கு ரிசல்ட் வேணும்னு கேட்குறது தான் வந்து முட்டாள்தனம் ஓகே அதை சி என்ன மேஜிக்காக பண்ண முடியும் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் கொண்டு போக முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு க்ரீம்ஸ்லாம் கொடுத்து அதை ஓரளவுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அப்புறம் ஆக்னி வராமல் இருக்கணும் பிம்பிள் வராமல் இருந்திருக்கணும் பிம்பிள் வராமல் ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் இருந்தால் தான் நம்ம இதெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ பிம்பிளை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ இந்த க்ரீமில் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ இப்போ நல்லா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது டாக்டர் அடுத்த லெவல் போகலாமானா டெர்மா ரோலர்னு ஒன்று இருக்குது மல்டிபிள் பின் ஹிட்ஸ் மாதிரி ஒரு ரோலரில் இருக்கும் அதை நம்மிங் க்ரீம் போட்டு அப்ளை பண்ணி அதை நம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரோல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அதோடைய பேசிக்காக என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரோல்டு இன்ஜுரி பண்ணுறோம் இங்கே அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பாடி வந்து செல்ஸ் அனுப்பும் அப்போ இங்கே இருக்கிற மேடு பள்ளத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் நார்மல் பண்ணி விடுவோம் இதுதான் வந்து கான்சன்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற மாதிரி இதையும் வந்து நம்ம ஒரு மூணு வாரம் கேப்பில் ஒரு மல்டிபிள் சிட்டிங்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு பத்து டைம் கூட பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அடுத்த இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசர் ஹெல்ப் பண்ணும் லேசர் வந்து எப்பயுமே நம்ம ஒரு ஒரு லாஸ்ட் ரிசார்ட்டாக வச்சுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் லேசருங்கிறது லேசருங்கிறது ஒரு ஒரு ஃபேன்சி வேர்ட் எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்க லேசர் பண்ணால் சரியாயிரும்னு நினைப்பாங்க பட் அப்படி கிடையாது யாருக்கு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுமோ அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் ஃபேட்டை எடுத்து நம்ம இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ஃபேட்டில் இருக்க அடிப்போஸ் ரேட் ஸ்டெம் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இப்போது ஃபேமஸ் வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் எல்லோரும் நம்புகிறாங்க இந்த லேசர் எப்போ ஒரு காலத்தில் நம்பிகிட்டு இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் நம்புகிறாங்க ஸோ அதுலேயுமே ப்ராப்பராக என்னென்னு சொல்லி கேட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகணும் நான் மெடிக்கல் பீப்புள் சொல்கிறதை நம்பிக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் இந்த ஃபேட் எப்படின்னா உங்களுடைய டம்மியில் இருந்தோ தையில் இருந்தோ ஃபேட் கொஞ்சமாக எடுத்து அதை நல்லா டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற அந்த லிக்விடை மட்டும் இன்ஜெக்ட் பண்ணால் அதில் இருக்க அடிப்போஸ் ரேட் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து இதை கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதுலேயும் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும் பட் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நெ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகணும் ஓகே ஓகே எனக்கு ஒரு வாரத்தில் மேரேஜ் எதாவது பண்ண
ஸோ ரெட்டில் இருக்கிறப்ப அட்ரஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே நம்ம ஒயிட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் கஷ்டம்னா அவ்வளோ ரிசல்ட்ஸ் இருக்கா எல்லாமே ஒரு லெவலுக்கு தான் கம்ப்ளீட்டாக போகும்னா போகாது ஓகே இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் தான் வந்து ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் இது ப்ரெக்னன்சிலேயே வரும் ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் பாடி பில்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டரில் நிறைய வரும் கேட்கும் போது ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது எப்படி முன்னாடி இதை பற்றி யோசிச்சிருக்க முடியுமானா முடியாது இப்போ தான் சைன்ஸில் அட்வான்ஸ் பண்ணல பேசுகிறோம் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கண் ஒரு ரொம்ப டயர்டாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது அந்த ஸ்கின் கிட்ட ஒரு மாதிரி சாகியாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபீல் ஸோ இதை கூட சரி பண்ணதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா சரி கண்ணில் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒன்று சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து கருவலையம் இருக்குது கண்ணை சுற்றி கருப்பாக இருக்குது நான் செல்ஃபி எடுத்து அசிங்கமாக தெரியுது டாக்டர் அதுக்கு ஃப்ளாஷ் எடுத்து பண்ணால் ஒன்று தெரில டாக்டர் இப்போலாம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்டோட வருவாங்க இன்னொன்று வந்து வயசாக வயசாக அதோடைய தோலோட சுருக்கங்கள் அதிகமாகிறதுனால அந்த அப்பர் ஐலைட்டில் இருக்கிற இந்த ஸ்கின் அப்படியே மூடிட்டு வரும் லோயர் ஐலைட்டில் பேக் ஃபார்ம் ஆகிரும் இங்கே லூஸ் ஸ்கின் வரும் இது மாதிரி விஷயத்துக்காக தான் நிறைய கேட்பாங்க ஒன்று கருவாலையும்னு வருவாங்க இன்னொன்று நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காலை ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுந்திரிச்சு வந்தேன் டாக்டர் அப்போ கூட ஏன் டயர்டாக இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது ஆஃபீஸ்க்கு வந்தேன்னா ஏன் நைட் ஃபுல்லாக தூங்கலேன்னு கேட்குறாங்க இது மாதிரி வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறதுல வந்து பிக்மெண்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஏன்னா வந்து அங்கே நிறைய பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூசிங் செல்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் அங்கே சன் எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப அதிகம் அங்கே இருக்கிற ஸ்கின்னோட குவாலிட்டி ரொம்ப மோசம் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸ்கின் ஸோ இதனால் வந்து அங்கே பிக்மெண்ட்ஸ் ஆகும் சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால தான் நாங்கள் மாய்ச்சரைஸ் பண்ணுறதுக்கு மற்ற இடத்துக்கு பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ அரவுண்ட் தை நைட் மாய்ச்சரைஸ் பண்ணிங்கன்னா பெட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸ்கின்னோட குவாலிட்டியை பெட்டராக பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்கின் அந்த பிளாக் ரிமூவல் க்ரீம் போடுவாங்க இந்த கருவலையத்தை எடுக்கிறதுக்காக ஏகப்பட்ட க்ரீம் போடுவாங்க எதுவுமே கேட்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிக்மெண்ட்டே இருக்காது ஓகே நல்ல லைட் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பிக்மெண்ட்டே தெரியாது ஆனால் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தாவோ இல்லை டக்குன்னு கண்ணாடியில் பார்த்தாவோ பிக்மெண்ட் தெரியும் ஆனால் அது பிக்மெண்ட் கிடையாது அது அவங்களுடைய ஷேடோ நிழல் ஓகே ஐஸோட ஆ இங்கே இருக்கிற ஃபேட் வந்து கொஞ்சமாக டிசன்ட் ஆகிரும் வயசாக வயசாக சில பேருக்கு பிறவியிலேயே அங்கே ஃபேட் அவ்வளோவா இருக்காது அது மாதிரி இருக்கப்போ என்ன ஆகும் இங்கே வந்து ஒரு கருப்பாக ஒரு ஷேடோ ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஷேடோவை வந்து க்ரீம் போட்டு எப்படி கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த இதை ஃபில் பண்ணால் தான் கரெக்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே எப்படி ஃபில் பண்ண முடியும் டெம்ப்ரரியாக ஃபில் பண்ண முடியும் பெர்மனண்ட்டாகவும் ஃபில் பண்ண முடியும் டெம்ப்ரரியாக ஃபில் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லர்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வருது அது ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்கும் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணால் அதனால் ஃபில் ஆகிரும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் காணாமல் போயிடும் அதுதான் கம்பெனியோட அவனுடைய மார்க்கெட்டிங் இது ஸோ இன்னொன்று வந்து இது வந்து ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜர் வந்தால் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் இன்னொன்று வந்து அவங்களுடைய ஃபேட்டை தம்மியில் இருந்தோ தையில் இருந்தோ ஃபேட்டை எடுத்து ஃபேட்டையும் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் அதை வால்யூம் கொடுக்குறதுக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் பிக்மெண்ட் இருந்தால் கூட அந்த பிக்மெண்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு நான் சொன்னால் நானோ ஃபேட்டுன்னு சொன்னாங்க அந்த ஃபேட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு அந்த மில்க்கு மட்டும் லிக்விடு மட்டும் எடுத்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஸோ அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்கின் பிக்மெண்ட்லாம் போய் குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்கின் நல்லா ஆகும் ஓகே கொஞ்சம் திக்கன் ஆகும் ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் பண்ணால் அந்த அண்ட்ரை இஷ்யூஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சால்வ் ஆகும் இன்னொரு நீங்கள் சொன்ன டயர்ட் லுக் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு வந்து பிளிஃப்ரோ பிளாஸ்டிக் ஒரு சர்ஜரி இருக்குது இந்த சர்ஜரி என்ன பண்ணும் இந்த எக்ஸஸ் ஸ்கின்னை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்க எக்ஸஸ் ஃபேட்டையும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு சீரமைப்பு பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி பல்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸஸ் ஃபேட் எடுத்துடணும் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸஸ் ஸ்கின்னையும் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அந்த ப்ராப்ளங்கள் சால்வ் ஆகும் சில பேருக்கு இந்த ஹோல் ஐலிட்டே லாக்ஸாக இருக்கும் அப்போ இந்த இந்த லிகமெண்ட் எடுத்து எழுத்துட்டு போய் இங்கே டார்ச்சர் இங்கே சூச்சர் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ என்ன ஆகும் அந்த டைட்னஸ் வரும் அப்போ நார்மல் லுக்கிங் இருக்கும் ஓகே இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஐயை சுற்றி இருக்குது அதுக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கணும் ஐப்ரோ ட்ரூப்பாக இருக்கா ஐலிட் ட்ரூப்பாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ ஐப்ரோ ட்ரூப் ஆனவங்களை வச்சுட்டு ஐலிட் கார் சர்ஜரி பண்ணோம்னா அது கேட்டஸ்ட்ராஃபி தான் ஆகும் ஓகே அதனால் ப்ராப்பராக எக்ஸாமின் பண்ணி பண்ணணும் ப
இதுக்கு வந்து லிப் ரிடக்ஷன் ஒரு சர்ஜரி இருக்கு பட் என்ன ரீசன்னாலேயோ தெரியல இந்த லிப் ரிடக்ஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து ஆஃப் லைட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு முன்னாடி லிப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நாங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு ஒன்று ரெண்டு பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஒரு மூணு நாலு பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு காமனாக நம்ம பார்க்க முடியுது மேபி அவேர்னஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம்னா காஸ்மெட்டிக் ப்ரொசீஜர் வந்து எல்லாருக்குமே தேவைப்படுது அவங்களுக்கு வந்து எப்படி ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குன்னே தெரியாது ஓகே ஓகே இதை பற்றி ஃபீல் பண்ணுவாங்களே எவ்வளோ இதை பற்றி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்களே எவ்வளோ பட் ஆனால் வந்து இதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரியாது இப்போ மீடியா வழியாகவும் வீடியோஸ் நாங்களாம் வந்து எஜுகேஷன் வீடியோஸ் போடுறப்ப அதையும் பார்க்குறதுனால ஓ இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா இவ்வளோ இதுக்கு தானே கஷ்டப்பட்டோம்னு சொல்லிட்டு வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க இது ஒரு ரீசனாக நான் யோசிக்கிறேன் ஸோ அப்பர் லிப் லோயர் லிப் ரெண்டையும் கம்மி பண்ண முடியும் தலுமுகளே தெரியாமல் பண்ண முடியும் இது லிப் ரொடக்ஷன் ப்ரொசீஜர் அப்புறம் ஃபீமேல்ஸ்லாம் அந்த ஆக்ட்ரஸ் ஆக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிப் வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது நாமெலாம் என்னென்னா என்ன ரேஷியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் லிப் ஒன் தேர்ட் இருக்கணும் லோயர் லிப் டூ தேர்ட் இருக்கணும் ஒன் தேர்ட் டூ தேர்ட் டூ தேர்ட் இதுதான் நார்மல் ரேஷியோ பட் இந்த நார்மல் ரேஷியோ இப்போ ரொம்ப ஆல்ட்ரு ஆகிடுச்சு ஹாஃப் ஹாஃப் வச்சுக்கிறாங்க ஒரு மேலே ஒரு பெருசாகவும் கீழே ஒரு சின்னதாக பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இப்போ நிறைய மாடர்ன் இதில் இப்போ பா ஹாலிவுட் ஃபாலோ பண்ணுறத பாலிவுட் ஃபாலோ பண்ணும் பாலிவுட் பண்ணுறத கோலிவுட் பண்ணும் இதுதான் காப்பி தான் ஸோ இதில் அப்போ என்ன ட்ரெண்டுங்கிறது தான் மேட்டர்ஸ் ஸோ பெஸ்ட் இதுக்கு வந்து பர்மனண்ட்டாக பண்ணுறத விட டெம்பரரி தான் வந்து பெட்டர் ஃபார் த லிப் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு நான் சொல்ல அந்த ஃபில்லர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டோம்னாவே வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாவே இமீடியட்டாகவே ரிசல்ட் தெரியும் ஓகே உடனே போயிடலாம் மேபி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மைல்டாக வீக்காக இருக்கும் அப்புறம் அதுவும் செட்டில் ஆகிடும் ஒன்னே ஒன்று என்ன இதை பண்ணுறப்ப என்ன இப்போ அவங்க பார்க்கணுன்னா அப்பர் லிப்போட ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் ஓகே ஓகே இதை மனசில் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து ஹாஃப் ஹாஃப் டூ தேர்ட் ஒன் தேர்ட் இதெல்லாம் கூட ஒத்துக்கிறாங்க ஆனால் அப்பர் லிப் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்டடாக இருக்கணும் லோயர் லிப்போட இதை வந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதை இதை இதெல்லாம் எங்களுடைய இது எப்படி பண்ணணுங்கிறது இதுக்கு இருக்கு ஆனால் நிறைய இப்போ இருக்க டீனேஜ் பொண்ணுங்க ஆகட்டும் இல்லை மிடில் ஏஜ் உமன் ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே இது காமனாக பண்ணுற ஹேபிட்டாக பார்க்க முடியுது நிறைய பியூட்டி பார்லர்ஸ் போயிட்டு வந்து எனக்கு தேவையில்லாத ஹேர்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வேக்சின் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது அவர் தொடர்ந்து ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கோ பீரியாடிக்கலாக பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க ஓ பொதுவாக வேக்சின் பண்ணுறது நல்லதா அது வேறு எதாவது ஆல்ரெடி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதா சரி வேக்சின் பண்ணுறது வந்து நல்லதாக கெட்டுறதாங்கிறத விட இப்போ லைஃப் ஸ்டைலில் தேவைப்படுது ஓகே அவ்வளோதான் சரி அவங்களுடைய ரொட்டீன் டே டு டே லைஃப்பில் வந்து இப்போ முடி அப்பர் லைஃப்பில் ஃபுல்லாக முடி இருந்துச்சுன்னா பசங்க மாதிரி இருந்தால் யார் ஒத்துப்போம் இன்னும் ஷேவ் பண்ணணும் இல்லாட்டி வேக்சின் பண்ண கொஞ்சம் நாளைக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய ஷார்ட் ஸ்கர்ட்ஸ் போடுறாங்க நிறைய ஸ்லீவ்லெஸ் போடுறாங்க இது மாதிரி டைமில் வந்து அவங்களுடைய ஹேர் இருந்துச்சுன்னா நாட் கன்சிடர் டு பி அ ப்ராப்பர் ஒன் அதுதான் வந்து அது கார்பரேட் வேர்ல்டில் வந்து ரொம்பவே தேவைப்படுற விஷயம் ஊரில் எத்தனை பேர் பண்ணுறாங்க ஊரில் இதை பற்றி கண்டுக்காமல் இருக்காங்க பட் இப்போயும் அவேர்னஸ் அதிகம் வந்துருச்சு சலூன்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு அங்கேயும் பண்ணுறாங்க இதுக்கு வந்து என்ன வேறு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பர்மனன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக பர்மனன்ட் ஹேர் ரிமூவல்னு சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அ பர்மனன்ட் ஹேர் ரிடக்ஷன் ஓகே இப்போ சே எக்ஸாம்பிள் அப்பர் லிப்பில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து லேசர் நிறைய லேசர்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ அது முன்னாடிலாம் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் லேசர் ஹேர் ரிமூவல் இப்போ நிறைய மிஷின்ஸ் வந்து பெயின் இல்லாமல் வந்துருக்கு ஓகே ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஒரு சிட்டிங் பண்ணாங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வால்யூம் குறைஞ்சிரும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா அங்கே இருக்க ஹேரோட வால்யூம் குறைஞ்சிரும் ஒரு ஆறு சிட்டிங்காவது வரணும் ஒவ்வொரு டைம் ஒரு 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 ஃபோர் டு ஃபைவ் வீக்ஸ் அந்த அடுத்து ஹேர் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி வரணும் புரியுது ஓகே இது எப்பயுமே ஹேர் வந்து வளர்றது ஒரே டைம் எல்லாம் வளராது ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு சைக்கிளில் இருக்கும் ஸோ ஒன்று க்ரோயிங் ஃபேஸில் இருக்கும் ஒன்று டெஸ்ட்ராயிங் ஃபேஸில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ரெஸ்டிங் ஃபேஸில் இருக்கும் ஸோ க்ரோயிங் ஃபேஸில் இருக்கிற ஹேரை தான் அந்த லேசர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஆனால் ரூட்டோட ஃபை பேர்ன் பண்ணி விட்டுரும் ஓகே ஸோ அடுத்து அந்த க்ரோயிங் ஃபேஸில் அதனால் ஒரு நாலு வாரத்துக்கோ அஞ்சு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்தாங்கன்னா மல்டிபிள் சிட்டிங் ஆறு சிட்டிங் பண்ணாங்கன்னா ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து அந்த பக்கம் ஹேர் குறைஞ்சிடும் ஓகே அது வந்து மோஸ்ட்லி இந்த கோர்ஸ் ஹேராக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா கேட்கும் ஃபைன் ஹேர்ஸ்க்கு அவ்வளோ கேட்காது ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து வேக்சிங் பண்ணணுமா டாக்டர்னா தேவைப்படலா
video is sponsored by Bafta Film Institute. Learn from the masters.